ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓల్డ్ కాదని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి ఒకటి స్థానంలో విలువ ఎంత అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా రాసుకున్నాం దీన్ని అప్పుడు లాస్ట్ సంఖ్యను ఎనిమిది ఘాతం రెండు వేల పద్దెనిమిదిగా రాసుకోవచ్చు రాసుకుం రాసుకొని ఈ సంఖ్య అంటే ఘాతంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది అనే ఈ ఘాతాన్ని నాలుగు తోటి మల్టిఫై చేద్దాం ఓకే నాలుగు ఐదుల ఇరవై మిగిలింది ఎంత పద్దెనిమిది నాలుగు నెలల పదహారు మిగిలింది ఎంత రెండు ఓకే అప్పుడు ఈ ఈ రెండు శేషంగా మిగిలింది కదా దీన్ని ఎనిమిది ఘాతం అంటే ఎనిమిది ఘాతం రెండుగా రాసుకుందాం ఓకే అప్పుడు ఎనిమిది స్క్వేర్ ఇస్ కూడా ఎంత ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఓకే నాలుగు అంటే ఒకటి స్థానంలో విలువ ఎంత అంటే నాలుగు అన్నట్టు ఇది సంఖ్య ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓల్డ్ ఘాతం రెండు వేల పద్దెనిమిది అయితే ఒకటి స్థానం విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి నైన్ ఘాతం రెండు వేల పద్దెనిమిది అని రాసుకోవచ్చు ఓకే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఘాతం ఉంది కదా దీన్ని నాలుగు తోటి భాగిద్దాం నాలుగు ఐదుల ఇరవై రిమైనింగ్ పద్దెనిమిది నాలుగు నెలల పదహారు శేషం మనకు టూ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని నైన్ ఘాతం టూగా పరిగణించవచ్చు ఓకే అప్పుడు తొమ్మిది ఇంటూ తొమ్మిది తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి ఓకే అప్పుడు ఒకటి స్థానంలో ఉండే విలువ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఒకటి మనకు వచ్చేసింది అంటే ఒకటి ఆన్సర్ ఈ విధంగా చేయాలి టూ పవర్ థర్టీ వన్ ఐదుచే భాగిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత అన్నాడు ఓకే ఇది సింపుల్గానే ఉంది కానీ చేసడానికి చాలా టైం పడుతుంది కానీ దీన్ని సింపుల్ వేలో చేయడం ఎలా అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు టూ పవర్ థర్టీ వన్ అంటే టూను ఇంటూ టూ ఇంటూ సంథింగ్ 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 డ్యాష్ డ్యాష్ థర్టీ వన్ దాకా రాయాలి అంటే థర్టీ వన్ టైమ్స్ రాయాలి దాన్ని మల్టిఫై చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది ఓకే అలా కాకుండా దీన్ని మనం సింపుల్ వేలో చేద్దాం ఇప్పుడు మనకు టూ ఘాతం థర్టీ వన్ ఉంది కదా దీన్ని ఫస్ట్ ఈ ఘాతం ఎంత ఉంది థర్టీ వన్ ఫోర్ తోటి భాగిద్దాం ఓకే ఫోర్ నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది మనకి ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది శేషం ఓకే ఈ త్రీని అంటే టూ పవర్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మనం థర్టీ వన్ షార్ట్కట్ చేస్తే త్రీ వచ్చింది అంటే టూ పవర్ త్రీ అంటే మనకు ఎంత ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఎయిట్ని మనం ఐదు వచ్చే భావించినట్లయితే ఓకే ఐదు ఐదు ఎక్క ఐదు మనకు మిగిలింది ఎంత మూడు అంటే శేషం మూడు అన్నట్టు శేషం త్రీ ఇది సింపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లాన్ని ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసి తర్వాత ఒకటి స్థానంలో ఉన్న సంఖ్య ఎంత అని అంటున్నాడు అంటే దీన్ని ఇప్పుడు చేయడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని లాస్ట్ వన్ డిజిట్ దీనికి లాస్ట్ వన్ డిజిట్గా పరిగణిద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్ పవర్ వన్ నాట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ పవర్ వన్ నాట్ త్రీ తీసుకుందాం అప్పుడు ఫస్ట్ ఇది సాల్వ్ చేద్దాం మనం ఇందాక వేసాం కదా ఫోర్ తోటి భావించడం అప్పుడు వన్ నాట్ టూను ఫోర్ తోటి భావిద్దాం నాలుగు రెండుల ఎనిమిది రెండు రెండు ఓకే నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఓకే ఇది ఎంత వచ్చింది రెండు వచ్చింది ఓకే అదేవిధంగా దీన్ని కూడా చేద్దాం ఓకే నూట మూడు నాలుగు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది అండ్ ఇరవై మూడు నాలుగు ఐదుల ఇరవై మిగిలింది ఎంత ఇడ మూడు అంటే ఇడ రెండు ఇడ మూడు మిగిలింది అంటే దీన్ని ఫోర్ ఘాతం ఓకే దీన్ని ఫోర్ ఘాతం ఓకే ఇప్పుడు దీ ఇక్కడ టూ మిగిలింది కదా మనం దీన్ని ఫోర్ అంటే దీనిది కదా ఇది ఫోర్ ఘాతం రెండుగాను ప్లస్ దీని త్రీ మిగిలింది కాబట్టి ఫోర్ ఘాతం మూడుగా పరిగణిద్దాం అప్పుడు దీన్ని మనం ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే పదహారు ప్లస్ ఇది ఫోర్ క్యూబ్ అంటే నాలుగు నెలల పదహారు పదహారు నెలల అరవై నాలుగు ఓకే దీన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే మనకేమవుతుంది టెన్ సిక్స్ ఇంటూ టూ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంతే కదా ఎయిట్ అంటే ఒకటి స్థానంలో ఎంత జీరో ఉంటుంది అంటే ఒకటి స్థానంలో ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఏడు ఓల్డ్ గాతం నూట యాభై మూడు ఇంటూ రెండు వందల యాభై ఒకటి ఓల్డ్ గాతం డెబ్బై రెండు లబ్ధాలలో ఒకటి స్థానంలో విలువ ఎంత అంటే ఒకటి స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని మనం చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది మనం సింపుల్ పద్ధతిలో ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్న లాస్ట్ సంఖ్యను తీసుకొని సెవెన్ గాతం నూట యాభై మూడు రాసుకుంటున్నాం ఇంటూ ఇది లాస్ట్ వన్ డిజిట్స్ అంటే వన్ ఓల్డ్ గాతం డెబ్బై రెండుగా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ గాతం నూట యాభై మూడును 
నాలుగు అనే సంఖ్యతో భావిస్తున్నాం ఓకే నాలుగు నాలుగు మూల పన్నెండు మిగిలింది ఎంత ముప్పై మూడు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు అంటే శేషం ఎంత వచ్చింది ఒకటి ఈ శేషాన్ని ఈ ఏడు ఈ ఏడు ఘాతం ఒకటిగా రాసుకుంటున్నాం ఓకే ఏడు ఘాతం ఒకటి వచ్చేసింది ఇంటు ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై రెండు ఉంది అంటే వన్ ఘాతం డెబ్బై రెండు అంటే మళ్ళీ వన్నే వస్తుంది అంటే వన్ ఓకే అప్పుడు ఏడు ఘాతం వన్ అంటే ఏడు ఇంటూ వన్ అంటే మనకు ఒకటి స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఎంత అంటే ఏడు అన్నట్టు అంటే షార్ట్కట్లో ఈ విధంగా చేయాలి అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ నాలుగే తీసుకొని నాలుగుతో ఈ ఘాతాన్ని మనం చేసినట్లయితే వచ్చిన శేషాన్ని ఈ సంఖ్యకు అంటే ఈ చివరి సంఖ్యకు ఘాతంగా రాసుకుంటే మనకు షార్ట్కట్లో అంటే ఈ నూట యాభై మూడును వన్గా మనం పరిగణించినాం అన్నట్టు అంటే షార్ట్కట్లో వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి యాభై తొమ్మిది ఓల్డ్ కాదు నూట ఇరవై ఐదు అయితే ఒకళ్ళ స్థానం విలువ ఎంత అన్నాడు తెలుసు కదా మనకు షార్ట్కట్ చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని తొమ్మిది ఘాతం నూట ఇరవై ఐదుగా రాసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఘాతం ఉంది కదా నూట ఇరవై ఐదును నాలుగుతోటి భాగిద్దాం నాలుగు ముల్ల పన్నెండు మిగిలింది ఎంత ఐదు అంటే నాలుగు యొక్క నాలుగు మిగిలింది ఎంత ఒకటి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని తొమ్మిది ఘాతం ఒకటిగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ శేషాన్ని ఈ ఘాతం గిట్ట రాస్తున్నాను అప్పుడు తొమ్మిది ఘాతం వన్ అంటే తొమ్మిది అంటే ఒకటి స్థానంలో దాని విలువ ఎంత అంటే తొమ్మిది అన్నట్టే ఇది ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బొమిడి టీవీ ఛానల్